തനിക്ക് വേണ്ടി പെണ്ണുങ്ങളുടെ പീഡനം കുറെ സഹിച്ചവനാണ് ഞാൻ തന്റെ പെണ്ണും പിള്ള എന്നെ സൂചിക്കിട്ട് കുത്തി തലയിൽ ഐസ് വെച്ചു ചെവി തൂവലിട്ടിളക്കി ഒന്നും ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല ആ ക്ഷീണം തീരണമെങ്കിൽ ദിവസവും മൂക്ക് മുട്ട നാല് നേരം ആഹാരം കഴിച്ച് ഈ സുന്ദരിമാരുടെ പരിചരണം അനുഭവിച്ചാലേ പറ്റൂ പൂജപ്പുരക്കിയോട് അത് താനും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവനാണ് കൂടുതൽ ശിക്ഷ ഞാനൊരു താൻ ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് അത് തെളിയിക്കാൻ ഞാൻ മണിപ്പൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയിന്റ് വരും ഇതെന്താ ഉറക്ക ഗുളിയ എന്തിനാ സത്യശീലിന് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിലേ അവൻ കൊളമാക്കും പാവ സത്യശീലൻ രാവിലെ മുതൽ കഷ്ടപ്പെടുക ഒരുപാട് ക്ഷീണിച്ചു പോയി ഈ പാലങ്ങളും കുടിക്കുക കണ്ടോ ഈ ചേച്ചിക്ക് മാത്രമേ എന്നോട് സ്നേഹമുള്ളൂ ചേച്ചി വിഷം തന്നാലും ഞാൻ കുടിക്കും ഇയാളാണ് ഈ വീട്ടിൽ ഭരണം നടത്തുന്നത് പിന്നെ ഗുളിക കലക്കി കൊടുത്തു ഉറങ്ങോ പേടിക്കാനോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഈ ലെൻസിലേക്ക് നോക്കൂ ചിരിക്കേ ചിരിക്കേ അവിടെ ഡോക്ടർ കത്തി വെച്ചോണ്ടിരിക്കും വാ നീ പോയി കുടിക്കാൻ ചായ എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം പിന്നെ കാണാം പോ ശരി ഇനി എല്ലാരുടെ കൂടെ ചിന്ത എന്താ ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു നിൽക്കേ ആ വെരി ഗുഡ്
കല്യാണം ഈ മാസം തന്നെ നടത്തണമെന്ന് ഡോക്ടറോട് പറയുന്ന ഞാൻ കേട്ടു സൂപ്രണ്ടിനാണെങ്കിൽ കക്ഷി ഒത്തിരി അങ്ങ് ഇഷ്ടായി നീ അഭിപ്രായം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്താ ഭാഗ്യം നീ എന്താ ഒന്നും പറയാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ നിനക്ക് നിനക്ക് ഈ വിവാഹം വേണ്ട നീ എന്തായി പറയുന്നേ നിനക്ക് ഒരു തരത്തിലും ചേരുന്ന ബന്ധമല്ലത് ഇപ്പൊ അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഭാഗ്യം നിക്ക് ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞ എന്നെ മോഹിപ്പിച്ചത് നീയാ നീ കാരണമാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു പുരുഷന്റെ മുന്നിൽ ഒരുങ്ങി ചെന്നത് എന്തിനാണ് എന്നെ കൊണ്ട് നീ വേഷം കെട്ടിച്ചെന്ന് എനിക്കറിയണം സത്യമായിട്ടും നിന്നെ ഞാൻ വേഷം കെട്ടിച്ചതല്ല നിനക്കൊരു ജീവിതം ഉണ്ടായി കാണാൻ കൊതിച്ചിട്ട് തന്നെ പക്ഷെ അയാള് എന്താ നിർത്തിയത് പറ എന്തായാലും കുഴപ്പം ഇപ്പൊ നീ എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കരുത് ഈ വിവാഹം നടക്കാൻ പാടില്ല അതിന്റെ കാരണമാ എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് നീ കീ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് തുള്ളാൻ ഞാനത് കളിപ്പാവയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഞാനിപ്പോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നിന്റെ തലേ കേറില്ല വസന്തര ചെല്ല് എനിക്ക് അല്പം സ്വൈര്യം വേണം എന്റെ സ്വൈര്യം കരുത്തിട്ട് നീ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ സമാധാനിക്കണ്ട ബിനായ കണ്ടത് മുതല തനിക്ക് തലയറ്റല് തുടങ്ങിയത് നിനക്ക് അയാൾ അറിയാം സത്യം പറ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളല്ലേ ആ കുട്ടിക്ക് ചിലപ്പോ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണില്ല എങ്കിലും അവൾക്ക് അത് തുറന്ന് പറയാലോ അത് പോട്ടെ വസുന്ധര എന്തിന് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇത്ര സീരിയസ് ആവുന്നത് അനുവാദവും ആശീർവാദവും വാങ്ങിക്കാൻ ആ കുട്ടി തന്റെ റിലേറ്റീവ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ റിലേറ്റീവ് അല്ല എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ബന്ധമാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളത് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് മിക്കവാറും ഉച്ചയ്ക്ക് അവളുടെ കാര്യറിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഭക്ഷണം ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നത് അത് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും എന്റെ കോളേജ് ഫീസ് അടച്ചിരുന്നത് പോലും അവളായിരുന്നു ഫംഗ്ഷന്റെ ഫോട്ടോസാ കാണിക്കാൻ മറന്നു ഡോക്ടർ ഓടി ഇരുന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വരും ജാടയായിരിക്കുന്നു കൊള്ളാലോ ആ ഇതാ ഭാഗ്യരേഖ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹോട്ടൽ അരവൻ പ്ലാസ യെസ് വെൽക്കം സർ താങ്ക് യു എക്സ്ക്യൂസ് മീ യെ വി ആർ ഫ്രം മാൻ പവർ സ്പോർട്സ് വി ഹാവ് റിസർവേഷൻ ഫോർ ഇസ് യു ടൂ ഹിയർ റൂം ഇസ് റെഡി സർ താങ്ക് യു മലയാളിയാണല്ലേ അതെ എന്താ പേര് സുജത മേനോ ഗുഡ് മദ്രാസിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു മാൻ പവർ എക്സ്പോർട്സിന് വിദേശത്തേക്ക് ജോലിക്ക് ആളെ അയക്കലായിരുന്നു അവരുടെ ബിസിനസ് അന്ന് അവർ അവിടെ ഇന്റർവ്യൂന് വേണ്ടി മുറിയെടുത്തിരുന്നു എന്റെ ചിറ്റപ്പന്റെ മോൾ ഗായത്രിയും ജോലിക്ക് അപേക്ഷ അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവരെ അവിടെ കണ്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഗായത്രി ഒടുവിലാണ് അവര് റൂമിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചത് അവൾ എന്റെ ബന്ധുവാണെന്ന് അവരോട് പറയാമെന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നത് ിയോളെ 
നിമിഷം പിടികൂടുമെന്ന ഭയത്തോടെ ആ രാത്രി മുഴുവൻ സ്റ്റോർ റൂമിൽ തന്നെ കഴിച്ചു കൂട്ടി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഇൻചാർജ് വന്ന് മുറി തുറന്നു എന്റെ തലയും പോക്കാം ഇവിടെയുള്ള പത്രങ്ങളിൽ കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോയും വെച്ച് വലിയ വാർത്തയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നാഗരായന്റെ മുറി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് താക്കോലിട്ട് തുറന്ന് ചേച്ചി അനിയത്തിയും കൂടി മോഷ്ടിക്കാൻ കറിയാത്രേ നാഗരായനുമായുള്ള പിടിവലിക്കിടയിലാ ഗായത്രി ചത്തത് അതിന് കുട്ടി അയാളെ തള്ളിയിട്ട് കൊന്നു എന്നാ വാർത്ത കൊന്നിട്ടില്ല അത് എനിക്കറിയാം ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്ഥിര ഏർപ്പാടാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കാനെന്ന പേരിൽ ഹോട്ടൽ മുതലാളിയും ചേർന്നുള്ളൊരു കളിയാ കുട്ടി ഇവിടെ പുതുതായോണ്ട് അറിഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ കുട്ടിയെ പോലീസ് പിടിച്ച കേസ് അവർക്കെതിരെ തിരിയുമെന്ന് കരുതി ആ ഡഗ്ലസും കൂട്ടിനും പരക്കം വായിയ കൈയെ കിട്ടിയ ജീവനോട് വെച്ചേക്കില്ല അതുകൊണ്ട് കുട്ടി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടണം ആ നല്ല മനുഷ്യന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഞാൻ മദ്രാസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് നാട്ടിലെത്തി അപ്പോഴേക്കും ഗായത്രിയുടെ അടക്കം കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഈ കേസുമായി മുമ്പോട്ട് നീങ്ങിയാൽ ചിറ്റപ്പനെയും കുടുംബത്തെയും തകർത്ത് കളയുമെന്ന് അവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഞാൻ കാരണം അവർക്ക് അപകടമുണ്ടാവുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആരോടും പറയാതെ ആ രാത്രി തന്നെ ഞാൻ സ്ഥലം വിട്ടു കുറച്ചു ദിവസം ഒരു കൂട്ടുകാരുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചു പിന്നെ പിന്നെ വിശ്വനാഥ് സാറിന് എന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നത് പക്ഷേ വസുന്ധരയുടെ പുറകെ അയാൾ നടക്കുന്നത് ചതിക്കാനാണ് പലരിൽ ഒരാളായിട്ടാണ് അയാൾ അവളെ കാണുന്നത് അവൾ പറഞ്ഞ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അയാൾ അറിഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല ഞാൻ അവളോട് എല്ലാം തുറന്ന് പറയും അവളെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടട്ടെ ഡെക്ലസ് ഇവിടെ വെച്ച് അവളെ കണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് തന്നെ എന്തുകൊണ്ടെന്നെ ഇൻഫോം ചെയ്തില്ല അത് ഞാൻ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലായില്ലേ തമിഴ്നാട് പോലീസിനെ കൈമാറാൻ കേരള പോലീസിനെ തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നിട്ടും പുറത്തിറങ്ങാൻ രൂപ എത്ര ഇറങ്ങിയെന്ന് അറിയാമോ സുജാത ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ ഫീച്ചർ അപകടത്തില പോരാത്തതിന് അവളിപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ വിമോചനക്കാരുടെ കൂടെയാണ് അവർക്കാണെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം കിട്ടാനിരിക്കുക ആരെങ്കിലും ആ പഴയ കേസ് കുത്തിപ്പൊക്കിയാൽ രണ്ടു മരണവും നമ്മുടെ പിടവിക്ക് വരും കമ്മീഷണർ പറഞ്ഞത് മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ ആ പെണ്ണിനെ നമുക്ക് വേണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത്തവണ അവൾക്ക് എന്നെ കബളിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ബിനോയിയെ കണ്ടപ്പോ നിനക്ക് തലയിട്ടില്ല വന്ന എന്റെ കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു മനുഷ്യനെ തള്ളിയിട്ട് കൊല്ലാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു സത്യായിട്ടും ഞാൻ ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല നടന്ന എന്താന്ന് ഞാൻ പറയാം വേണ്ട ബിനോയ് തന്നെ പഴയ തമിഴ് പത്രത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വായിച്ചു പത്രത്തിൽ വരുന്നത് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കണോ സൂപ്രണ്ടെ നടന്ന എന്താണെന്ന് ഭാഗ്യരേഖ പറയട്ടെ ഭാഗ്യരേഖ സ്വന്തം പേര് പോലും മറച്ചു വെച്ച ഇവളാണോ സത്യം പറയുന്നത് ബിനോയ് പറയുന്നത് കേട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ സംശയിക്കരുത് അയാൾ ഒരു ചതിയന നീയെങ്കിലും അയാളുടെ വലയിൽ വിഴരുത് വസുന്ദര മതി ഉപദേശിച്ചത് ബിനോയ് ചതിയനാണെങ്കിൽ ഞാൻ സഹിച്ചു ഞങ്ങളായിട്ട് പോലീസിനെ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇറങ്ങി പോവാൻ നോക്ക് പ്ലീസ് നിങ്ങളെങ്കിലും എന്നെ വിശ്വസിക്കണം എന്റെ അനുജത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ അയാളുടെ മുറി കയറിയത് അല്ലാതെ ഈ പത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ Excuse me. We are from CBI. So, we are going to take custody of Sujadam. Please come.
എന്താ പ്രശ്നം ആ പെൺകുട്ടിയെ ഇറക്കി വിട് വിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക് തടസ്സം ഉണ്ടാക്കാതെ മര്യാദക്ക് മാറിയിരിക്കും അവന്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി വാടകയ്ക്ക് ഒരു ഡ്രസ്സ് കൂടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും സത്യൻ ഇവിടെ വന്ന് കയറിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഇയാളോട് കടുത്ത ദേഷ്യം തോന്നി സത്യൻ തന്നെ അതിന്റെ കാരണം എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോഴാ എനിക്ക് സമാധാനമായി എന്തായിരുന്നു രണ്ടാം വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം ഞങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് അറിയട്ടെ കഴിവുള്ള ഒരു ഡ്രാമ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഞാനെന്ന് സച്ചിദാനന്ദൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞെങ്കിലും സത്യം പറഞ്ഞ വരുമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാനൊരു അവശ കലാകാരനാണ് സർക്കാർ ശമ്പളം പറ്റുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി എന്റെ ജീവിത സഖി ആകണമെന്നത് എന്റെ ഒരു ചിരകാല മോഹമായിരുന്നു ഡോക്ടറെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യമായി ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോ സോറി എന്റെ മോഹങ്ങളും പൂണികയായിരുന്നു യാദൃശികമായിട്ടാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ശമ്പളം പറ്റുന്ന ഒരു അനാഘാത കുസുമം എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് പുരുഷ വിദ്വേഷത്തിന്റെ കറ തുടച്ചു മാറ്റി ആ പൂവിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ ഈ വണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചു പോയി അതൊരു തെറ്റാ 
Yeah. <laughs>